hijos en unos apartamentos minúsculos que ni en tu peor momento ha vivido una vaina igual que todo suena. Uno va, no, yo, ¿tú tienes dos pisos en el apartamento? No, yo vivo en el tercero y una cosa como un, un, una vaina arriba chiquitica que cabe una cama y mi dignidad, que la tengo un ladito. Mi cama individual y mi dignidad que la tengo guardada en una caja también. Una camita y la dignidad mía. Y cuando voy subiendo, ñe, 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 por toda la escalera. Y claro, uno dice, pero estoy en Nueva York. A mí, me, me, como dice la española, me la suda estar en Nueva York o no estar en Nueva York. A mí, yo siempre le digo a la gente, cuando el, el día que decidan irse, como yo he migrado tanto, tanto por todos lados, piensen primero, ¿a dónde voy a ir? ¿Por qué coño me voy a ir para allá? Es nada más para fashion. Si es para fashion, olvídate de eso. No, no, regrésate. Y segundo, ¿qué voy a hacer ahí? Porque la gente, no, pero es que Nueva York, porque Nueva York es la ciudad del mundo. Sí, bueno, pero tú vas a ser un ciudadano de quinta. O sea, vas a limpiarle el culo a la gente que va a ir con plata para allá. Entonces, yo prefiero irme a Perú, a Perú, a un pueblo pequeño de Perú, sufrir de mi mal de altura, comer ceviche, pero vivir como un ciudadano de segunda. Tranquilo, una, relajado, comiendo ceviche. ¿Y qué, qué vas a estar haciendo aquí, Johari? No, aquí estoy paseando gente, doy mi cosita. Porque la gente se pone intensa. No, me voy a ir a vivir a Madrid. Yo viví en Madrid. Y yo sé, y de ahí es que nace todo esto. Yo montamos un escenario porque yo nunca había hecho esta vaina. Y la primera vez que me presento en mi vida es en Madrid. Porque la necesidad que yo tenía de contar lo que me estaba pasando, que era horrible. <risa> todo empieza ahí porque yo tenía una gana de hablar. Pero no hablar con una gente que jame, sino hablar de verdad. Yo estaba recho, recho, recho. Y yo estoy un día, todo el mundo me decía, yo, yo me fui a estudiar actuación en Madrid y estaba yo un día en el metro, estoy sentado en mi metro y la gente me decía, pero echan los cuentos tuyos. Yo, ¿qué cuento? ¿Qué cuento? De la novela venezolana, yo hablaba de la novela. Hablaba de los venezolanos, hablaba de mi mamá, hablaba de toda vaina lo que yo hablo. Entonces me decía, cuenta toda esa vaina, cuéntalo. Y yo, pero a la gente que le importa eso, eso es mi intimidad. A la, mente, a la gente no le interesa eso. Y entonces yo un día, estando en el metro de Madrid, voy al trabajo, me echaba mi hora en el metro viajando solo, tranquilito. Eso es una nota viajar en el metro porque, claro, todo el mundo, que eso es otra vaina que uno no está acostumbrado, en Europa la gente va leyendo en el metro. En el, en el metro de uno no va hablando y averiguando la vida ajena y burlándose con el de al lado, el del otro. O sea, uno ve, uno está en el metro sentado, metro de Caracas, y uno está sentado y llega una señora con una licra a, a verde manzana, tiene una gordura que se le sale por los, o sea, se le desborda y la flor así presente. Uno que hace a inmediatamente, uno le dice al de al lado. Y el de al lado, ay, me dio. Y entre nosotros dos hablamos con el de frente y le hacemos que... Mira, te la dedicó, te la dedicó. La señora de la flor no se ha dado cuenta que es con ella. Y el de allá, ay, mi Dios, ay, mi Dios. Si por, está a punto de parir, usted lo labió así, chao. Y uno habla media hora de esa gente. Y uno goza, uno ríe, uno jaja. Ja, uh. En el metro de Madrid, en el metro de, una, de estas ciudades, en el de Nueva York, la gente puede ir con una tripa afuera, eso no importa. Y tú estás sentado y empiezas a que. Y la gente no capta, no capta. Y uno, mira, lleva el huevo afuera, míralo. Se le salió la cabecita, mira. Y la mujer de al lado y que, Dios mío, ¿Qué, qué, pero ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es su vida? La mía es la mía y la, la de él es la de él. Y yo, y uno, claro, y uno y que, pero mira, ríe este, mira, mira. Lleva el muñeco al aire, mira, 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 mira. Descarado. Entonces la gente lee, la gente va en el metro, va leyendo el periódico, 20 minutos, va leyendo cualquier cosita, un libro de, de moda, la vaina. Y yo me acuerdo que en ese momento estaba el, el, todo el mundo leía ese que era de, de la Mona Lisa. ¿Cómo que, que era la vaina? Esta vaina no resuelta. El, el código de David. Todo el mundo tenía ese puto libro, todo el mundo así. Y uno, yo me sentí un analfabeta porque yo siempre sacaba que... Una revista ahí que en algún lugar empezaba a leer mi revista y mi asunto. Pero todo el mundo leía la vaina de, de, de Código de Benchi. Y me acuerdo, estando una vez sentado en el metro, todo el mundo me decía, ¿por qué no te presentas? ¿Por qué no te presentas? ¿Por qué no te presentas? Y estoy sentado en el metro y estoy viendo ahí a una gente ahí investigando la vida. Y hay una chica como esto, como ecuatoriana, como peruana, de, por los rasgos de ellos. ¿Sabes que ellos tienen sus rasgos? No, no, me lo preguntaron en Ecuador. Yo, Harry, porque ustedes no tienen indios? Se fueron, se marcharon. Supieron antes que nosotros que la vaina iba mal y dijeron, Pú, púyalo. Ellos, 
ellos emigraron antes de que esto naciera. Porque nosotros, yo me acuerdo la, de, la época de Carlos Andrés Pérez, los, la, ya los indígenas habían partido con su mochila, con su... Nuestros indígenas no dejaron ni una raya. Salida, salida, nada. Tú ves México, pirámides arrechísimas, Perú, pirámides, florecitas, Ecuador, rayas, cositas, gente que construyó cosas. Bueno, hasta una vaina de un, de un, de un como si un calendario hicieron. No, nos, los indios de nosotros, ¿qué, qué, qué dejaron? Uno va para la Ávila y uno ve una raya en una piedra. ¡Ay, una cosa indígena! No, hay, no, ni siquiera eso. No dejaron ni, ni una, una raya, ni una mesa dominó, nada. No dejaron ni una bebida, o sea que estaban tomando esto y lo dejaron nada, nada. No dejaron un coño. Llegaron los conquistadores, la vaina, llegó Colón con su pueblo y los, los, los indígenas, ¡púyalo! Con niños, con gente, gente. Agarra eso a usted que lo dejaste. Y todo el mundo se fue. Se fue, ahí no dejaron nada. Como los maridos millonarios que dejan a la familia en, en la calle. Nada, no dejaron coño. La cosa está en que yo estaba sentado en, en, mi, en, mi, en mi metro y veo a una chica de Ecuador, creo yo. Y la chica está en, en, como, como ira, ¿sabes? Como esta gente que cuando uno tiene la mirada de la lontananza, que uno mira por un coño. Uno, uno está como pensativo, duditativo, como un, un sentimiento que uno está triste. Y uno está viendo, ella está viendo así. Y en eso empezó a llorar la Jeva, ¿no? En el metro está, empezó a llorar. Y yo la, 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 la empiezo a observar y empiezo a pensar, ¿y esto es porque llora? Pues claro, yo pensé, claro, porque uno es muy clase media, uno en el metro, una hora y media. Que arrecho, estoy muy arrecho. Y después empecé a pensar, ah, no, que a lo mejor no le ha podido mandar dinero a su familia y que la familia te allá mamando. No, que a lo mejor es que el hijo la extraña y ella extraña al hijo y le mandó un mensaje de texto y la acabó con ella. Ah, no, que a lo mejor el novio no la ha llamado más y esa señora tiene la flor seca. O sea, <risa> pensé en tanta cosa, tanta cosa que te puede pasar y desde, te lo juro, de esa visión que tuve con esa muchacha, fue que yo un día, o sea, vi a la Jeva y al día siguiente llamé a un bar a un bar de un amigo mío en Madrid y le dije, brother, yo quiero presentarme en tu bar. Y el carajo es que, buenísimo. Y yo, yo, yo no sabía ni qué coño estaba haciendo. Y bueno, pero como 10 minutos, porque voy a hacer una historia corta. La primera vez que yo me presenté en mi vida fue en Madrid. No sé por qué coño estoy hablando de esto, estaba hablando un año, era una cola, terminé hablando de esto. Pero la primera vez que yo me presenté en mi vida fue en Madrid y fue en este bar que se llama Le Caleca, todavía existe en Madrid. Y, y supuestamente, yo le digo a mi amigo, estaba muy cagado, yo me voy a subir por 10 minutos, cualquier cosa tú me haces así, como cierra, culmina, ya, se acabó, muere, ya, ya, listo, ya, te van a tirar una vaina, un tomate, un asunto, una piedra, te van a tirar un celular, algo, corre por tu vida. Y deja, yo hablo 10 minutos, cierro la historia y chao. Yo ese día hablé una hora. Yo no sé cómo coño tengo la capa. A mí la gente me dice, tuviste un show de dos horas y media. Y yo, pero ¿cómo, me, cómo pasó? ¿Qué nos ha pasado? A mí los, los, hay comediantes que me dicen, yo Harry, yo tengo mi vaina bien que de 15 minutos. Yo no puedo. A mí, cuando yo voy a un programa de televisión, me pasó ahorita en Ecuador. ¿Nos puedes echar un cuento de, de tres minutos? No, tú, si tú me das media hora, yo te hago un análisis. A mí tres minutos no me da el tiempo, porque yo empiezo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo me llamo yo Harry. Ya, ya en ese momento se me fueron tres minutos. O sea, me da, dame media hora, hago, te hago un análisis de este canal, de tu, de tu país, de tú, de tú mismo, de tus signos zodiacales, te, te hago un remate. Pero yo así no, con una aina de tres minutos, esa gente que, yo miro la gente que echa chiste, y entonces, bueno, como ustedes, fulano, y ya, y a los diez minutos, gracias por todo. Yo no puedo, yo, mi media hora, tranquilo, déjenme vivir, me sirven un traguito aquí, y vamos a hablarnos tranquilamente. Yo, la primera vez que me presenté, hablé eso, una hora, y cuando me bajo de la vaina, bueno, gracias por haber su atención de diez minutos, y gracias por todo, y nos vemos el martes, porque era una vaina que queríamos hacer todos los martes. Y nos vemos el martes que viene. La gente, por supuesto, me dijo, huevón, hablaste una hora. ¿De dónde tienes tanta historia? Y yo le dije, yo no sé. Esto, yo no sé por qué llegué, como les dije, yo no sé por qué llegué a este punto. Creo que porque la gente está emigrando y le está yendo muy mal y la gente está muy triste. Creo que eso es lo que me, justamente me ha, me, ha, me ha traído hasta aquí. Justamente, estando en Ecuador, hicimos un show increíble de 900 personas, una sala impresionante, una vaina loca. Eh, llena de ecuatorianos y, y para mí era bueno imagínate el orgullo de poder llegar a un país que no es el tuyo a una cultura que no es la tuya que somos la misma gente porque te das cuenta que somos la misma gente vivimos la misma vaina pero bueno efectivamente es otro país y que habían como muchos 40 venezolanos 
ahí se quedó un grupo venezolano y me decían, yo es Harry, tú no sabes lo que es esto. Y yo, no, mejor, yo, te, yo sí sé lo que es esto porque he emigrado como, no sé, tres veces y, me, y a diferentes lugares, porque no es lo mismo emigrar a una ciudad como Miami, que en Miami tú te compras tu carro, vas con el culo cómodo, tienes tu Walmart y vaina, por más que sea, vives en el Doral, das tu vuelta en un tranquilamente, dejan vivir. ¿Sabes? Tienes a los créditos en el colegio chévere, todo bueno, más o menos, una casita y tal. Pero cuando tú vives en Europa, la vaina se pone oscura. Sí, y la gente que vive en Europa me lo dice. O sea, yo vivía allá, eso sí es oscuro, compadre. ¿Sabes lo que es ganar mil euros a lo sumo en esa vaina? Y tú vives con joda, contando los euros. Eh, tres euros, para mi amor, para que desayunes mañana. Sí, y me, Mamá, pero tengo hambre. A rebajar, mi amor, estás muy gordo. Muy gordo, tome tres euros y usted resuelva. Es arrecho, eso sí es arrecho. Entonces, claro, la gente me decía, yo, Harry, tú no sabes lo que es esto, esto es candela, eh, coño, la, la hemos pasado muy mal. Y yo, bueno, mi amor, qué cagada, ¿qué te puedo decir? Cuando puedan, ten, cuando tengan chance, voten, vamos a votar para ver si solucionemos con la... <risa> 